。好，接下来我们着重来研究一下这个角色。之前呢，我们已经创建了我们的主角叫 Orion 啊。但是呢，用的是这个小白人啊，用了他的这一个骨骼网格体，也用了他的动画，如何来换成自己的呢？如果你已经创建了这一个骨骼网格体，你可以用自己的导入啊，导像导入静态网格体一样。嗯，但是如果你没有呢，你可以使用这个 Learning Kit Games 啊，这个虚幻的游戏包里，学习包里面有一个人物，我们称为小一啊，在这个 Mesh 里面啊，可以用他的，但是呢。虽然他都已经都做好了啊，不过我们最好是从头开始学习如何来做这个，呃，人物包括人物的动画蓝图。首先，我们把他的这个骨骼网格体和他的骨骼，把它给复制到我们自己的里面来。我们新建一个新建一个文件夹，叫做 mesh， 啊，叫 mesh， 将他的这一套骨骼和这一个啊模型呢，把它给复制过来。复制过来以后，嗯，我们用那个优化版的吧。我们用那个优化版的啊，这一个，这里一个 optimize， 我们把它复制过来。注意啊，复制了两样东西，一个是这个骨骼网格体，一个是它的骨骼。然后改成名字，改成我们自己的名字 ，S K Orion Character。然后骨骼呢也改一下名字，我们把它改成 Orion Orion 的骨骼。好，为了让它动起来啊，这两个东西是必须的。我们首先还要做一件事情，就是点右键把它的骨骼指定骨骼指定谁啊？这个 Orion Character 看到没有 ？Orion Character， 然后点接受，这样子他们两个就联系起来了啊。因为我们是新复制过来的，所以呢，他们两个联系起来了。然后再到 Orion。Orion 的人物蓝图里面去，或者是你点这个人物啊，看邱加一进来，网格体，这个时候在这个谷歌网格体里面，我们就可以选择 Orion 了。找一下 Orion，Orion， Orion 好，编译保存，可以看到，我们的人物呢就换成了啊新的模型。换成新的模型，但是呢，你走一下发现，哎，它没有动画。这个时候需要什么？我们需要来制作这个动画蓝图啊！动画蓝图将它将小白人的动画呢，直接用在这个上面。通常我们与，如果你是一个呃做的是个人形的角色啊，通常小白人呢的动画可以直接用在这个骨骼上面。好，我们来看一下如何让它有动画呢？